Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você desfrute da glória de Deus. Que você possa experimentar mais e mais do poder do Senhor na sua vida. Profetiza um dia glorioso, muita paz, alegria, saúde, saúde mental, emocional, física e espiritual. Que você receba neste momento paz, alívio, refrigério. Que Deus passe, que o Espírito Santo entre aí, passe do bálsamo. E esse bálsamo que traz alívio, segurança, que cura feridas, que suas feridas sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que a paz reine na sua vida. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias, e Deus sempre se manifestando fortemente. Eu estou muito feliz, porque sou edificada sem cessar pelas maravilhas do Senhor. Deus tem nos respondido, Deus tem nos abençoado. Eu tenho podido ver a glória de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo. São tantos testemunhos poderosos, mudanças. Deus não mudou. Ele continua agindo na vida daquele que crê. E neste dia nós vamos clamar forte, eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Brás, às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra e o clamor dos 52 dias. Quarta-feira teremos o quarto jejum dos 52 dias. É por isso que vencemos, porque a consistência, continuismo, Estabilidade. Não somos movidos pelas emoções. E não começamos as coisas e daqui a pouco paramos. Não. Nós sabemos que esse é o segredo. Olhar para Deus o tempo todo e buscar a face dEle. Depender de Deus é que faz toda a diferença. A dependência... A dependência total de Deus. Você depender de Deus. Entendeu? Eu tenho falado sobre isso. Você buscar desenvolver essa fé. Fé, ter fé para depender da fé. Sempre. Porque é assim que a gente vence. Crendo que Deus pode, dando prioridade a Ele, buscando a face dEle. Sem cessar. Quando fazemos isso, nós temos resposta. E Deus tem resposta para você. Ele tem te buscado. Ele está pronto a fazer. Ele te ama. Ele ama você. E Ele quer fazer na sua vida. Se você o buscar de forma perseverante, é impossível você não desfrutar de todas as promessas. Deus tem buscado por você. E ele quer fazer. Busque a Deus. Dependa dele, como Neemias dependeu, como nós temos dependido. Não é, não é depender de religião ou uma, uma fé religiosa emocional. É uma fé viva. Simples. Sem complicação. Entendeu? Descomplica. Talvez você está aí e, e é uma pessoa complicada e envolvida com coisas complicadas, uma mentalidade complicada, se livra disso. Simplesmente creia no Senhor, se aproxime dEle e dê condições para Ele agir, sem complicação. As coisas de Deus não são complicadas, é o homem que complica. Vamos buscar o Senhor. Olha o que diz aqui, em Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, então... Sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 
Em Romanos 4, 13, diz assim, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Mas mediante a justiça que vem da fé. Foi pela fé. Foi pela fé. Não foi a base de uma fé religiosa ou emocional, mas uma fé viva e agressiva, porque ele foi capaz de crer de tal forma que ele deu o filho. Ele não negou o próprio filho. Nós temos que entender que nós somos herdeiros, herdeiros desta promessa, herdeiros. Se você crê em Cristo, você é herdeiro da promessa, porque você se torna descendente de Abraão, então herdeiro da promessa. E o que foi dito? Que ele, ele, ele seria herdeiro do mundo. E foi pela fé. E ele creu que ele seria herdeiro do mundo pela fé. Ele recebeu a promessa pela fé. Ele a viveu no Espírito pela fé. Ele morreu crendo em pontos e vírgulas. Ele jamais duvidou de Deus. É a fé. Aqui, ó, quando nós lemos... Em Gênesis 12, 2 a 3, diz, farei de você um grande povo. São sete promessas. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você... Todos os povos da terra serão abençoados. Essas sete promessas que foram feitas a Abraão, também é, elas nos pertencem. É, nós somos herdeiros dessas promessas. Você precisa crer nisso. E quando se fala de uma herança... Se você tem um filho bom e um filho mau, se você morrer, o que é seu vai ficar para os dois, para o bom e para o ruim. Então não é porque uma pessoa merece, ou ela é perfeita, mas porque ela crê. Ela crê, entendeu? Ela crê. Nós precisamos crer em tudo que está escrito. Deus só pode operar mediante a fé. Uma fé viva. Deus só pode se manifestar na vida de uma pessoa que crê. Eu gosto de lembrar que Jesus disse felizes os que não viram, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nada você repetir palavras maravilhosas e elogios mil para Deus, mas não crer nele. Não crê, porque se envolve com seus sentidos, dá crédito a todos os seus sentidos, ao que você está vendo, ao que está ouvindo. Você se envolve com as circunstâncias. Você cede a um espírito negativo. Consequentemente, você vai se deprimir. Vai perder sua paz, sua alegria, até sua saúde, porque quando o emocional vai mal, o emocional está doente, o seu corpo vai adoentar, vai ficar doente. Muitos problemas de saúde são ocasionados pelo emocional. O emocional adoenta o corpo. Pessoas doentes emocionalmente... É, com certeza vão ser do, doentes fisicamente Esse estresse, a pessoa estressada Porque ela vive preocupada, preocupada Mas o que, que Jesus deixou claro? Hã? Você não pode acrescentar um côvado à sua altura? Você não pode Você não pode 
crescer, ficar mais alto? Porque você preocupa, porque você está ansioso por, em, é, com tantas coisas e, e uma ansiedade em função de tantas situações, o que, que eu vou fazer, o, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, o que, que vai ser da minha vida. Hum? Você não cresce porque se preocupa? É isso está escrito. Você não cresce porque se preocupa? Você não cresce porque se estressa? Você não define sua vida, não melhora, não, não, não atinge resultados, não tem vitórias, porque está alimentando ansiedade e muitas preocupações. E o que vai ser? E o que, que eu vou fazer? Isso e aquilo. Você só fica doente, sem energia, sem forças, sem visão, cego, cega, não vê nada. Sem energia, às vezes, até para se levantar. É isso que acontece. Você fica doente, sua imunidade baixa. É isso. O diabo te rouba. Por que, que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Por quê? Porque é um roubo. O diabo rouba as pessoas através da ansiedade, através do estresse, através das preocupações. É assim. Talvez você tenha sido roubado dessa forma. E aí ele rouba a sua saúde, ele rouba a sua paz, rouba a sua alegria, sua força, sua energia, sua visão. Ele rouba tudo. E você tem sido roubado. Porque talvez se envolve com um monte de coisas. E, e, e o que nós temos que fazer é crer e descansar no Senhor. Precisamos entrar no descanso do Senhor. Mas isso só vai acontecer se eu crer que Ele é grande, Ele é forte, que tudo é pequeno para Ele. Que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço ou penso. Que Ele é por mim, que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu preciso crer no que está escrito, que operando ele ninguém vai impedir. Que se no passado ele fez tantas coisas, ele é o mesmo, ele vai fazer hoje, basta eu crer. Ele fez na vida de tantas pessoas porque elas creram, então se eu crer, ele vai fazer na minha vida também. Deus não muda com o tempo. Não é porque você está no século XXI, estamos no século XXI que ele mudou. Nós mudamos, a sociedade mudou, o mundo mudou, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo, grande, forte, poderoso, amoroso, presente, onipotente, onisciente. Hã? Ele é onipotente, ele é onipresente, é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele está sempre pronto para atuar, para socorrer, para livrar, para responder. Uma pessoa que crê. Mas talvez você crê muito mais na, nos problemas, nas más notícias, nas impossibilidades, do que no poder de Deus. Está escrito. Mas talvez você não fica com o que está escrito. Você fica com o que a... o médico disse... O fulano disse, o especialista disse, o economista disse, e as notícias. Talvez você é aquele tipo de pessoa que senta diante da televisão e fica lá, ouvindo notícias de desgraças e alimentando o seu espírito com esse veneno, colocando veneno para dentro de você. Não acrescenta nada, não te ajuda. Só te desanima, afeta a sua fé. Mas você talvez é, perde tempo e muito tempo ouvindo notícias e se envenenando. Talvez ouvindo também fofocas, ouvindo coisas que não acrescentam, olhando para problemas. Talvez você não use a sua boca em seu favor. Você murmura, 
Você reclama. E reclama. E se queixa. E a palavra vem. Deus fala com você. Creia. Haja fé. Mas é uma cegueira. Ei, você é herdeiro. Conforme a promessa. Você herdou as promessas de Abraão. Você é descendente dele porque você está em Cristo. Não muda nada. Abraão se tornaria herdeiro do mundo. Então essa promessa é para nós. Não vira nada. Não entra. Não entra. Eu leio aqui para você sete promessas e talvez você continue com a cabeça no mesmo lugar. Preciso resolver minha vida. Eu tenho dívida para pagar. Eu tenho compromisso. Eu tenho isso e aquilo. Isso vai mudar alguma coisa? Hã? Não, não vai mudar. Não vai mudar nada. Você só vai ficar mais desanimado, mais desesperado e o problema vai continuar aí. Mas se você crer no que está escrito e começar a buscar Deus. Mas sabe o que muita gente faz com a sua fé religiosa? Eu vou à igreja. Eu leio a Bíblia, não estou em pecado. Eu, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo outro. Eu não faço aquilo outro. Tá bom. Então tá, você usou a sua fé, você conseguiu manifestar a sua fé para abandonar os vícios, a imoralidade, mas talvez não usou a sua fé para abandonar o negativismo. Não, não, não tem usado a sua fé para se libertar da incredulidade. Hum? Não, porque eu vou à igreja, ok, você tem fé para ir à igreja. Eu me batizei, sim, você teve fé para se batizar. Eu creio em Jesus, ok, você teve fé. E creu em Jesus, você crê em Jesus, é uma fé. Você tem tido fé. Não, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não, eu, eu não, não, não estou em adultério, não estou em fornicação, não é isso, aquilo. Ok, você tem usado a sua fé para abandonar tudo isso. E você tem usado a fé para crer em todas as promessas? Usado a sua fé para lançar a sua ansiedade no Senhor? Você tem usado a sua fé para não se preocupar e entrar no descanso do Senhor? Você tem usado a sua fé para andar por fé em todas as áreas da sua vida? Hã? Você tem usado a sua fé para se libertar dessa cegueira, dessa ansiedade? Dessa depressão? Hã? Você tem usado a sua fé para se libertar dessa incredulidade em tantas áreas? Você tem usado a sua fé para crer que Deus pode fazer absolutamente tudo? Porque talvez você usou a sua fé em algumas áreas. E o que é pior, talvez você faz uso disso mais para o legalismo. Mais como uma regra. E não passou disso. E Deus tem muito mais. Talvez você creu, até deu alguns passos de fé, mas parou aí. O diabo agora continua te roubando. Porque você não deposita a sua fé em todas as áreas da sua vida. Ei, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que liberta. É o mesmo Deus que prospera. E prosperidade é ausência de necessidades. Ei, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o diabo mata, rouba e destrói. Deus não está em nada disso. Jesus está numa vida abençoada. Não numa vida cheia de privações e escassez. Uma escassez de paz, de força, de visão, de tudo. Talvez a sua vida, é, apesar de você se apresentar como um... Um cristão, ela não tem evoluído. Porque você creu em parte, mas não creu em tudo. 
Você crê nisso ou naquilo, mas não crê em tudo. Talvez você crê muito em toda a parte do pecado e você vive à espreita tentando pegar alguém no seu pecado. O que, é que você ganha com isso? Hum? E julgar as pessoas, tentar sempre emitir a sua opinião, você crê diferente e quer colocar na cabeça das pessoas a sua forma de crer. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. É, de, é isso que você deve fazer. Porque talvez a, 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 o seu cristianismo é mais usado para isso, para julgar, para criticar, para apontar. Todos os defeitos das pessoas, todos os pecados, ou suas pregações que não estão adequadas, corretas. Fique com a sua fé. Eu sempre digo uma coisa aí, eu não discuto fé. Não adianta tentar discutir fé comigo que não vai virar nada. Fique com a sua fé, eu fico com a minha fé. Você crê assim, viva a vida da forma que você crê, então. Eu vou viver a minha vida da forma que eu creio. Entendeu? Peça para o Espírito Santo dirigir a sua vida. Até porque quero lembrar a você que no final, guarde isso, se você não sabe disso. Nem todos, nenhum está, nenhum dos pregadores, nenhuma pessoa está totalmente certa. Eu que acompanho e já li sobre a biografia de diversos grandes homens e mulheres de Deus. Às vezes, alguns creem de uma forma numa coisa e outros creem de outra forma sobre a mesma coisa, mas não são questões vitais. Porque o que é vital, todos creem que Jesus morreu na cruz. O sacrifício da cruz, o possuir o sacrifício da cruz, o olhar para a cruz, isso é vital. Mas tem várias coisas que, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas não são coisas vitais. Entendeu? E talvez o seu cristianismo é usado dessa forma. Para... Pegar aqui, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e pega mais uma coisinha aqui, e mais outra coisinha ali. E olha para um e olha para o outro quando você deveria estar olhando para você. Olhe para você. Olhe para você. E construa um relacionamento com Deus. E creia no Deus que tudo pode, num Deus grande. O soberano, imutável, que pode operar todas as coisas. Ele pode. E a palavra diz que nós somos herdeiros. E quando nós cremos nisso, todas as promessas que foram feitas a Abraão são para mim também. Eu posso viver todas essas coisas. Eu posso viver uma vida abençoada. Abraão foi um homem temente, ele não foi perfeito. Ele não foi perfeito. Mas ele amou a Deus e creu no Senhor totalmente. E é isso que você precisa fazer. Você precisa olhar para Deus como Abraão olhou. Você precisa crer totalmente no Senhor. Você tem que parar de olhar para lá e para cá. E se envolver com religiosidade e emocionalismo. E, co e começar a se relacionar com Deus seriamente. Você precisa se relacionar com Deus através da fé. Ah, eu tenho fé. Talvez tenha fé para uma coisa. Principalmente é, quando é, está relacionada a um legalismo. Apontar o dedo para cá e para lá. Você precisa é começar a crer em tudo. No Deus da Bíblia que operou todas as coisas. Não apenas em uma coisa ou em outra coisa, mas no Deus que faz todas as coisas pelos seus. Todas. E é esse Deus que vai te socorrer. 
se você possuir saúde, porque o senhor adoentou para você ter saúde. É isso que você tem que fazer. Possuir a bênção, porque ele se fez maldito para você ser bendito. Possuir vitórias na sua vida, porque em todas as áreas ele se fez pecado para você ser chamado justiça de Deus. E ele empobreceu para você enriquecer. Ele conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Você pode ter uma vida abençoada, se você crer que pode. Você pode. Abraão foi um homem abençoado, honrado, rico, de prestígio. E tudo porque ele creu. Morreu cheio de vigor. Deus deu a ele saúde. Deu a ele visão. Deu a ele prosperidade de todas as formas. Não, não havia necessidade de nada. Porque ele creu. Está na hora de você crer neste Deus. E possuir todas as coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você... É que este ministério leva a mudança de vida Através da palavra de Deus A todos os lugares Distribuição de alimentos nas comunidades carentes Calor humano E cuidado aos velhinhos e asilados Trabalho de evangelismo noturno Assistência social e libertação Mendigos e moradores de rua Casas noturnas Redutos e becos São assistidos nas madrugadas Torne-se um dizimista e ofertante fiel Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta mensagem tenha aberto os olhos dessa pessoa E que ela esteja sendo grande e poderosamente abençoada Que ela esteja vendo tudo que ela não estava vendo Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade e abundância, realizações na vida desses fiéis. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque eu tenho certeza que esse passo de fé vai levá-los a viver grandes resultados. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com essa visão, com esse entendimento, com revelação. Cubra todos com teu sangue e abençoa grandemente. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777, no Braz, é onde eu fico e onde vou estar às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra e o Clamor dos 52 Dias. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.